레이어를 관리하는 방법을 모두 알아봤고요. 레이어 오른쪽에 N이라고 적힌 부분을 눌렀을 때 나오는 아래 기능들을 알려드릴게요. 일단 간단하게 그림을 그려놓고 설명드릴게요. 하트를 그리고 다시 이 창으로 돌아와서 상단의 불투명도를 좌우로 조절하면 투명도를 바꿀 수 있습니다. 아래에 있는 리스트는 레이어 혼합 모드라고 해요. 보통은 가장 기본적인 모드로 레이어끼리 서로 영향 주지 않으면서 위에 있는 레이어가 아래에 있는 레이어를 덮어가면서 그릴 수 있게 해줍니다. 하지만 보통 이외의 다른 레이어 모드는 아래에 있는 레이어에 영향을 미치면서 색상, 채도, 명도에 변화를 줍니다. 그림 위에 임의로 색상을 칠해놓고 레이어 모드를 바꿔볼게요. 보통의 위쪽에 있는 모드는 그림을 어둡게 만든다고 생각하시면 돼요. 위로 올려볼게요. 그림이 점점 진해지죠? 이 중에서 가장 많이 사용할 모드는 채도와 명도를 적당히 진하게 해주는 곱하기 모드예요. 보통 그림자를 칠할 때 사용합니다. 반대로 보통 아래에 있는 모드는 그림을 더 밝게 만들어요. 가장 많이 사용하는 모드는 추가 모드로 빛이 발광하는 효과를 낼수 있어요. 오버레이 모드부터는 색상을 입혀주는 모드예요. 연한 핑크빛 색감이 올라오고 있죠? 오버레이 또는 소프트 라이트를 가장 많이 사용해요. 이 아래에 있는 모드는 변화가 심한 편이라 자주 이용하진 않아요. 그림에 색다른 포인트를 주고 싶다면 하나씩 사용해보셔도 좋겠습니다. 이렇게 해서 레이어 혼합 모드까지 모두 알아봤어요. 마지막으로 가장 오른쪽에 있는 컬러 피커를 사용해볼게요. 이 그라데이션 색상표 위에서 이동하며 색을 선택할 수 있어요. 이 원을 움직이면 아래에 있는 세 개의 바가 자동으로 움직이죠. 첫 번째는 색상이에요. 빨주노초 파남보 어떤 색을 사용할지 선택하고요. 두 번째 바는 채도예요. 채도가 낮으면 색이 흐려지고 채도가 높으면 색이 쨍해지죠. 채도는 이 네모 안에서 좌우로 움직입니다. 세 번째 바는 명도예요. 오른쪽으로 갈수록 밝아지고 왼쪽으로 갈수록 어두워집니다. 발을 움직여 보면 네모 안에서는 위아래로 움직여요. 밝은 색은 왼쪽 위로, 어두운 색은 오른쪽 아래로 이동하면서 선택합니다. 색에 대한 자세한 내용은 채색 연습 단계에서 배워볼게요. 컬러 피커 아래에는 색상 사용 기록이 있어요. 사용 내역이 없는 아이패드도 있을 텐데 전혀 문제가 되진 않습니다. 사용한 색상이 최신 순으로 표시되고요. 지우개를 누르면 비울 수 있어요. 이 아래에 있는 네모 칸은 팔레트예요. 팔레트 안에 색을 찍어놓고 필요할 때마다 바로 가지고 와서 사용할 수 있어요. 비어있는 공간을 클릭해서 색을 등록하고 등록한 색을 꼭 클릭해서 삭제할 수 있습니다. 하단의 아이콘 중에서 가장 오른쪽을 클릭하면 지금까지 만들었던 팔레트와 기본으로 제공되는 팔레트가 보입니다. 오른쪽 위에 플러스 버튼을 눌러 새로 만들 수도 있고 이미지를 불러와서 자동으로 만들 수도 있어요. 다른 사람이 만든 팔레트도 가지고 올수 있는데요. 강의 중에 필요한 경우에 제 팔레트도 같이 올려드릴게요. 팔레트 오른쪽 위에 점 3개를 클릭해서 기본값으로 바꾸거나 공유할 수 있어요. 파일에 저장해서 보낼 수 있습니다. 다운받은 팔레트 또한 파일에 저장하시고 불러올 수 있어요. 자동으로 불러와지지 않으면 공유하기를 눌러서 프로크레이트를 클릭해주세요. 하단의 나머지 아이콘도 살펴볼게요. 디스크 형식은 외곽 쪽에 있는 원으로 색조를 선택하고 안에서 채도와 명도를 조절할 수 있어요. 하모니 형식은 위에서 보색을 찾고 아래 바에서 명도를 바꿀 수 있어요. 값에서는 직접 색상 값을 입력해서 적용할 수 있어요. 오른쪽 상단에 있는 기본 도구를 모두 알아보았고요. 다음으로 왼쪽 상단에 있는 기능에 대해서 알아볼게요. 첫 번째 있는 기능은 동작이에요. 동작에서는 사진을 넣거나 공유하는 등 기본 동작을 수행할 수 있고 두 번째 조정에서는 그림의 색감을 바꾸고 흐리게 하거나 선명하게 하는 효과를 넣어줄 수 있어요. 세 번째는 선택 툴로 원하는 범위를 선택할 수 있습니다. 그리고 마우스 커서 모양의 이동 툴로 선택했던 영역을 이동시킬 수 있어요. 하나씩 차근차근 알아볼게요. 동작에서는 가장 먼저 사진이나 파일 등을 불러올 수 있어요. 보통은 갤러리에서 많이 불러오겠죠? 
텍스트를 추가할 수도 있는데 클릭해서 추가하고 오른쪽 상단에 있는 아이콘 A 모양을 클릭하면 글꼴이나 스타일도 변경할 수 있어요. 완료 버튼 눌러서 나올게요. 아래에는 자르기, 복사하기, 붙여넣기와 같은 기본 편집 기능이 있어요. 선택 툴을 클릭해서 원하는 곳을 선택하고 자르기 툴 클릭하면 그 부분만 잘라낼 수 있어요. 잘라진 부분은 클립보드라는 곳에 들어가 있어요. 다시 동작에 붙여넣기를 누르면 다시 불러와지고 이땐 자동으로 이동 툴이 선택돼요. 바로 크기를 변경하거나 이동할 수 있겠죠? 복사하기는 자르기와 마찬가지로 클립보드로 복사할 수 있고요. 그 다음 캔버스 복사가 있죠? 일반 복사와 캔버스 복사의 차이점을 알려드릴게요. 그림이 그려진 레이어를 선택하고 복사하기를 누르면 그 그림만 복사합니다. 붙여넣기 하면 하트 그림만 복사되었죠? 이와 다르게 캔버스 복사를 누르면 이 캔버스에 띄워진 모든 그림이 캡쳐돼요. 붙여넣기 하면 이 화면 자체가 복사된 걸알수 있어요. 그림이 거의 완성된 상태에서 한 번에 수정할 때 사용할 수 있고요. 기본적으로는 일반 복사하기를 이용합니다. 다음은 동작의 캔버스로 가볼게요. 캔버스에서 잘라내기 및 크기 변경 눌러서 캔버스의 크기를 쉽게 변경할 수 있어요. 설정을 눌러 숫자를 입력해서 변경할 수도 있고요. 만약 가로 세로 비율을 똑같이 바꾸고 싶다면 캔버스 리샘플을 활성화해주세요. 한쪽 칸만 바꿔주면 반대쪽은 자동으로 바뀌어요. 두 번째 칸에 있는 기능들은 그리는 걸 도와주는 기능들인데요. 애니메이션이나 페이지는 움직이는 그림을 만들 때 사용하고 우리 일러스트 같은 경우는 그리기 가이드를 활용할 수 있습니다. 가이드를 켜면 격자 모양이 나오죠. 아래에 있는 편집 버튼 눌러서 상단에서 격자의 색상을 바꿀 수 있고 하단에서 크기, 불투명도를 바꿀 수 있어요. 격자를 띄워놓고 그림을 그리면 얼굴 비율이나 좌우 대칭을 맞추기 쉽겠죠. 캔버스 아래에 있는 뒤집기 기능은 캔버스 자체를 뒤집어 주는데요. 인물을 그릴 때에는 수평 뒤집기를 자주 해서 좌우 대칭을 수시로 확인해 주세요. 다음은 레퍼런스에 대해서 알아볼게요. 레퍼런스를 활성화시키면 창이 하나 뜨고 위에 있는 짧은 바를 눌러서 이동시킬 수 있고 꼭지점을 늘렸다 줄였다 하면서 사이즈를 바꿀 수 있어요. 지금 그리고 있는 이 화면을 이 창에 작게 띄워서 그림의 비율이 잘 맞고 있는지 확인할 수 있고요. 이미지 버튼을 클릭해서 사진을 보면서 바로 모작할 수도 있어요. 동작의 세 번째, 공유에서는 프로크레이트의 작업 파일이나 포토샵 확장자 등으로 파일을 보낼 수 있고요. JPG나 PNG 등 이미지로 내보낼 수도 있어요. 비디오에서는 타임랩스를 확인할 수 있어요. 다시 보기를 통해서 지금까지 했던 작업을 다시 볼수 있어요. 영상이 필요 없다면 녹화 기능을 끌수 있고 비디오 내보내기를 통해 전체 길이 또는 30초 이내로 줄여서 영상을 저장할 수 있습니다. 그 다음 설정 볼게요. 인터페이스를 밝게 또는 어둡게 변경하거나 왼쪽에 있는 조절바를 오른쪽으로 이동시킬 수 있어요. 브러쉬 커서는 꼭 활성화해주세요. 브러쉬 커서란 브러쉬 크기를 알려주는 이원 모양을 말해요. 얇은 브러쉬를 사용할 땐 괜찮지만 두껍고 경계가 모호한 브러쉬는 커서가 켜져 있지 않으면 지금 칠하고 있는 부분을 가늠하기 어려워지겠죠. 꼭 켜주고 사용해주세요. 동작을 모두 보았으니 이번엔 요술봉 모양의 조정 기능을 볼게요. 색조, 채도, 밝기에서는 지금 레이어에 그려진 그림에 색조, 채도, 밝기를 이 작은 발을 움직이면서 변경할 수 있어요. 색조는 빨주노초 파남보, 채도는 흐리거나 쨍한 정도, 명도는 어둡거나 밝은 정도를 조절할 수 있어요. 변경한 뒤에 빈 공간을 짧게 터치하면 미리 보기 버튼이 뜨죠. 미리 보기를 눌렀다 뗐다 하면서 비교하면서 조절합니다. 초기화하면 다시 원 상태로 돌아오고 취소하거나 한 번씩 돌아갈 수도 있어요. 변경이 다 되었으면 적용 버튼을 누르거나 아무 도구를 클릭하면 빠져나올 수 있어요. 조정의 두 번째 칸에 있는 기능은 그림을 흐리게 만들어주고요. 세 번째 칸에 있는 기능은 그림의 질감이나 색을 이용해서 효과를 넣어줄 수 있어요. 이 효과는 챕터 5에서 배웁니다. 흐림 효과 중에서는 가우시안을 가장 많이 사용해요. 
효과를 선택하고 펜슬로 좌우로 슬라이드하면 흐림 효과가 적용되는 걸볼수 있죠. 적당히 적용하고 아무 도구나 클릭해서 나와주시면 돼요. 움직임 흐림 효과는 모든 방향으로 서서히 퍼지는 가우시안과 다르게 흐리는 방향을 선택할 수 있어요. 대각선으로 움직여보면 그 방향대로 퍼지면서 흐려집니다. 세 번째 칸의 효과들은 챕터 5에서 설명드리고 가장 중요한 선명 효과만 먼저 볼게요. 클릭하시고 오른쪽으로 늘려보면 그림의 외곽선이 선명해지죠. 그림이 많이 흐려졌거나 선명도가 떨어졌을 때 사용하시면 돼요. 가장 밑에 있는 픽셀 유동하는 정말 중요한 도구예요. 위에서는 변화를 주는 모양을 선택하고 아래에서는 크기나 압력 등을 조절합니다. 크기는 그림에 따라 다르게 압력은 45 정도, 왜곡과 탄력은 0으로 해주세요. 그림 위에서 펜슬로 움직이면 움직인 방향대로 그림이 밀려나는 게 보이죠? 크기를 줄이면 세밀하게 움직일 수 있어요. 왜곡이나 탄력은 그림의 형태를 일그러지게 만들기 때문에 인물 드로잉 할 때는 0으로 해주세요. 꼬집기나 확장도 자주 이용하는데요. 그림을 캔버스 복사하고 붙여넣기에서 픽셀 유동화를 사용해 볼게요. 확장 기능을 이용해서 캐릭터의 눈을 키워볼게요. 크기는 눈두덩이보다 조금 큰 정도로 설정하고 눈 중앙에서 펜슬을 잠깐 눌렀다 떼세요. 밀기 모드로 일일이 상하 좌우를 늘리는 것보다 훨씬 빠르고 깔끔하게 키울 수 있어요. 반대로 줄이려면 꼬집기 모드를 사용하세요. 뒤로 가기와 되돌리기를 통해서 일그러진 곳이 없는지 확인한 다음에 넘어가 주세요. 다음으로 선택 툴 살펴볼게요. 자동은 포토샵의 요술봉으로 선으로 분리되어 있거나 색이 비슷한 부분을 자동으로 선택해 줍니다. 올가미는 선택하고 싶은 곳을 자유롭게 그려서 선택하고 사각형이나 원 모양으로도 선택할 수 있어요. 이동 툴을 알아볼게요. 자유 형태로 선택하면 가로 세로를 자유롭게 바꿀 수 있고 균등을 선택하면 비율을 일정하게 모양을 바꿀 수 있어요. 왜곡은 그림을 단순히 수직 수평이 아니라 이렇게 대각선으로 밀면서 모양을 바꿀 수 있어요. 비틀기는 안에 선이 더 생기면서 세밀하게 모양을 다듬을 수 있어요. 수직 수평 뒤집기로 그림을 뒤집을 수 있고 일정한 각도로 회전도 가능합니다. 외곽 쪽에 있는 작은 파란색 원 모양들은 크기를 변경했었죠. 중앙 위쪽에 있는 녹색 원은 클릭한 상태로 움직이면 그림을 회전시켜요. 아래에 있는 노란색 네모는 선택된 틀 자체를 회전시킵니다. 이틀 모양을 바꿔준 상태에서 뒤집기를 해주면 뒤집어지는 기준점이 달라지겠죠. 마지막으로 멀티태스킹을 알려드릴게요. 아래에 있는 바를 클릭해서 활성화시키고 위로 당겨주면 어플 목록이 나오죠. 사진 어플을 클릭한 상태로 왼쪽으로 끌어오면 갤러리와 프로크리에이트를 같이 볼수 있어요. 가운데 있는 경계를 좌우로 밀어서 사이즈를 바꿀 수 있습니다. 이 기능을 이용해서 그림을 보고 그릴 수 있고요. 사진 어플을 없애고 싶다면 이 경계선을 바깥으로 밀어주세요. 아까와 달리 프로크리에이트 화면 위에 올려놓으면 어플 위에 띄워집니다. 상단의 점 3개를 클릭한 채로 이동할 수 있고요. 바깥으로 밀어주면 화살표가 생기면서 잠시 옆에 숨겨둘 수 있어요. 이번 시간에는 이렇게 해서 프로크리에이트의 대부분의 기능을 알아봤어요. 아직 설명드리지 않은 부분들은 강의를 진행하면서 다뤄볼게요. 다음 시간에는 브러쉬 연습을 통해서 질감 브러쉬와 친해지는 시간을 가질게요.